భక్తి మందారం యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్నటువంటి వీక్షకులకు మరొకసారి స్వాగతం సుస్వాగతం ప్రతి ఎపిసోడ్ లోను కూడా మనము ఆయుర్వేదిక్ సంబంధించినటువంటి ఒక రోగము దానికి సంబంధించినటువంటి సులభ చికిత్సలు మనం తెలుసుకుంటున్నాం మరి ఈ రోజు మన కార్యక్రమంలో శ్వాస కాస వ్యాధులు అనేటువంటి వాటి గురించి మనం తెలుసుకుందాం సాధారణంగా శ్వాస కాసలు అంటే ఆస్మా కంప్లైట్ గాని బ్రాంకటిస్ ఆస్మా గాని తర్వాత ఊపిరి సంబంధించినటువంటి క్షయ రోగం గాని అంటే మనం సాధారణంగా దీన్ని టీబీ అని పిలుస్తాం టీబీ గాని అలాగే ఉగర్పు ఆయాసము దగ్గు ఆయాసము లేదా దగ్గు పిల్లు కోతలు లేదా గురక ఇవన్నీ కూడా మనకి శ్వాస సంబంధమైనటువంటి వ్యాధులు ఇవి మరి ఇటువంటి వ్యాధులు అసలు ఎందుకు వస్తాయి అంటే మనకి సృష్టిలో ఉన్నటువంటి శీతలాన్ని ఎక్కువగా శరీరం లోపలికి తీసుకోవడం చేత శ్వాస కాసలు అనేటువంటి తమక్ శ్వాసలు లేదా పిల్లి కూతలు అనేటువంటి శ్లాష్మ సంబంధమైనటువంటి రోగాలు మనకి ఎక్కువగా వస్తాయి అంతేకాకుండా రాత్రులు ఎవరైతే శీతల పదార్థాలు ఉదాహరణకి పెరుగు లాంటివి తీసుకుంటారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా శ్లాష్మ సంబంధమైనటువంటి రోగాలు వస్తాయి అంతేకాకుండా ఎటువంటి ఆచ్ఛాదన లేకుండా ఎక్కువగా జర్నీలు చేసేవాళ్ళు అలాగే గాలి బయటకి వెళ్లి ఎక్కువగా ఉండేటువంటి వేగవంతమైనటువంటి వాటిలో ప్రయాణం చేసేటువంటి వాళ్ళకి సాధారణంగా మనకి ఈ ఊపిరి సంబంధమైనటువంటి రోగాలు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అలాగే చాలా అలర్జీస్ లో మనకి ఊపిరి సంబంధమైనటువంటి రోగాలు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది మరి ఇటువంటి ఆస్తమా లేదా బ్రాంకటిస్ ఆస్తమా లేదా దగ్గు ఆయాసాలకు మన ఆయుర్వేదిక్ లో చాలా మంది చెప్పారు అయితే మన ఇంట్లో మన చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి మొక్కలతో చాలా అద్భుతంగా మనం వీటి నుంచి ముందుకు వెళ్ళొచ్చు ఉదాహరణకి మన ఇంట్లో ఉండేటువంటి మన పెరట మొక్క అయినటువంటి తులసి అందరికీ తెలుసు కదా మరి ఆ తులసిలో ఐదు రకాలు ఉన్నాయి ఏ తులసి అయినా సరే మనం వాడుకోవచ్చు ఎలా వాడుకోవాలి అంటే శుభ్రమైనటువంటి తులసాకులు ఒక ఐదు తీసుకుని శుభ్రంగా నలిపి ఒక చెంచాడు రసముచ్చిలా చూసుకుని అందులో కొద్దిగా తేనె కలుపుకుని ఒక కొంచెం మిరియాల పొడి కూడా కలుపుకుని జాయిగా చప్పలిస్తూ లోపల తీసుకున్నట్లయితే గొంతులో ఉండేటువంటి శ్లాష్మము అలాగే ముక్కుకి సంబంధించిన శ్లాష్మము కూడా మనకి తగ్గుతుంది మరి అలాగే ఇంకొక గొప్ప చిట్కా మనం తెలుసుకుందాం మన ఇంట్లో సాధారణంగా ఇంగువ అనేటువంటి ఉంటుంది ఆ ఇంగువ కొద్దిగా నేతిలో దోహరగా వేయించి కొద్దిగా మన దేవుడికి ముద్దాత కర్పర్ ఉంటుంది అందరి ఇంట్లో ఆ ముద్దాత కర్పర్ కూడా తీసుకుని ఆ ఇంగువను శుభ్రంగా నలిపి కొద్దిగా వాసన చూసి ఒక చిన్న పిసరి కనుక లోపలికి నోట్లో తీసుకుని అలా చప్పలిస్తూ లోపలికి తీసుకుని గోరువెచ్చనగా ఉండేటువంటి నీళ్లు తీసుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా దగ్గు ఆయాసం అనేటువంటివి ఖచ్చితంగా తగ్గుతాయి మరి చాలా మందులు మన ఆయుర్వేదిక్ లో ఉన్నాయి మరొక చిట్క ఏమిటో తెలుసా మనం రోజు రెగ్యులర్ గా వాడేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఒక మంచి మూలిక మీ అందరికీ తెలుసు వాస అంటే అడ్డసరము అనేటువంటి ఒక మూలిక ఉంది దీనికి వైద్య మాత అని పేరు ఎటువంటి శ్లాష్మ సంబంధమైన రోగాలనైనా తప్పించడంలో వాస లేదా అడ్డసరం అనేటువంటి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే కంటకారి అనేటువంటి ఒక మూలుతో కూడుకున్నటువంటి మొక్క అదే నేల మునక అంటారు ఈ రెండు మొక్కల్లో ఏ మొక్క యొక్క ఆకు రసాన్ని అయినా సరే తేనెతో కలిపి తీసుకున్నట్లయితే ఎటువంటి శ్వాస కాసలైనా సరే తగ్గుతాయి మరి అజీర్ణ సంబంధంగా కనుక మనకి శ్వాస కాసలు వస్తే త్రిఫల చూర్ణము తేనెతో తీసుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా అవి కూడా తగ్గుతాయి అన్నమాట మరి ఈ రోజు మన శ్వాస కాస సంబంధ వ్యాధులకి సంబంధించిన కొన్ని చిట్కాలు తెలుసుకున్నాం కదా మరి ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలి సాధారణంగా గోరువెచ్చ నీళ్లు తాగాలి తేలిగ్గా అరిగేటువంటి ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి అంతేకాకుండా వేలకి భోం చేయాలి రాత్రులు బయటికి వెళ్లి బయట నుంచి వచ్చేటువంటి చలిగాలు అనేటువంటిది తీరకుండా ఉండటం చాలా మంచిది మరి ఇంత మంచి సలహాలు ఉచితంగా మనం తీసుకున్నాం కదా మరి ఆచరించి అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుందాం మరొక ఎపిసోడ్ లో మరొక వ్యాధితో మేము ముందుకు వస్తాను అంతవరకు సెలవు నమస్కారం